ஹாய் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் நம்ம போன செஷனில் டென்ஷன் ஃபோர்ஸ் ஃப்ரீ பாடி டயக்ராம் எல்லாம் பற்றி பார்த்தோம் கரெக்டாக எப்படி ஃப்ரீ பாடி டயக்ராம் வரையணும் அதுக்கு ஃபோர்ஸஸ் எப்படி நம்ம வந்து அலைன் பண்ணணும் எந்த டிரெக்ஷனில் வைக்கணும் அப்புறம் நம்ம வந்து நெட் ஃபோர்ஸ் அண்ட் எக்ஸ் ஆக்சஸ் ஈக்குவல் டு மாஸ் இன் டு ஆக்சலேஷன் எக்ஸ் ஆக்சஸ்ங்கிறத பார்த்தோம் நெட் ஃபோர்ஸ் அண்ட் ஒய் ஆக்சஸ் ஈக்குவல் டு மாஸ் இன் டு ஆக்சலேஷன் ஒய் ஆக்சஸ்ன்னு பார்த்தோம் இந்த ரெண்டு ஈக்குவேஷன்ஸை யூஸ் பண்ணி நம்ம போனதில் ஒரு கொஷின் பார்த்தோம் அந்த கொஷனில் நம்ம வந்து ஆக்சலேஷன் கண்டுபிடிச்சோம் அதுக்கப்புறம் நார்மல் ஃபோர்ஸ் கண்டுபிடிச்சோம் ஸோ இப்போது நம்ம இது வரைக்கும் நம்ம வந்து ஒரு பிளேன் சர்ஃபேஸ் சரிசானல் சர்ஃபேஸில் ஒரு ஆப்ஜெக்ட் இருந்து அதில் வந்து அப்போ அந்த ஆப்ஜெக்ட் மூவ் ஆனாலோ இல்லை அது மேலே ஒரு ஃபோர்ஸ் ஆக்ட் ஆனாலோ என்ன ஆகுதுங்கிறத பார்த்தோம் பட் ஆனால் இப்போது நம்ம சர்ஃபேஸை பிளேன் சர்ஃபேஸ் இல்லாமல் ஒரு இன்க்ளைன்டு பிளேனில் ஒரு ஆப்ஜெக்ட் இருந்தால் அதில் எப்படிலாம் ஃபோர்ஸ் ஆக ஆக போகுது அப்போ அந்த ஆப்ஜெக்ட் என்ன ஆக போகுது அதுக்கு எப்படி நம்ம ஈக்குவேஷன் செலுத்துகிறோம் இது எல்லாத்தையும் நம்ம பார்க்க போகிறோம் ஓகேவா ஸோ இன்க்ளைன் பிளேன் ஸோ இது ஒரு இன்க்ளைன் பிளேன் ஸோ இன்க்ளைன் பிளேன்னா என்ன இன்க்ளைன் அப்படின்னா சாய்வு ஓகேவா ஸோ இது ஒரு சாய்வு தளம் ஓகே இன்க்ளைன் பிளேன் ஸோ நம்ம நார்மலாக நம்மளோட சர்ஃபேஸ் எப்படி இருக்கும் நம்ம தளம் எப்படி இருக்கும் இப்போ அதை சாஞ்சிருக்கு இன்க்ளைன் ஆகிருக்கு ஸோ அதனால் இது ஒரு இன்க்ளைன் பிளேன் ஓகேவா ஸோ இந்த டீட்டாவை தான் நம்ம என்ன சொல்லுவோம்னா ஆங்கிள் ஆஃப் இன்க்ளைனேஷன் ஓகேவா இந்த டீட்டாவை தான் நம்ம ஆங்கிள் ஆஃப் இன்க்ளைனேஷன் சொல்லுவோம் ஸோ கொஷனில் ஆங்கிள் ஆஃப் த இன்க்ளைன் பிளேன் அப்படின்னு சொல்லலாம் ஆங்கிள் ஆஃப் த இன்க்ளைன் பிளேன் அப்படின்னு சொல்லலாம் ஆங்கிள் ஆஃப் இன்க்ளைனேஷன் அப்படின்னு சொல்லலாம் ஸோ இதுதான் டீட்டா ஓகேவா ஸோ நம்ம இதுக்கு முன்னாடி பார்த்த ஹரிசாண்டல் சர்ஃபேஸில் நம்ம எக்ஸ் ஆக்சஸ் ஒய் ஆக்சஸுங்கிறத வச்சு நம்ம ஈஸியாக நம்ம வந்து பிரித்து ரிசால்வ் பண்ணி நம்ம வந்து ஈக்குவேஷன்ஸ் எழுதிடுறோம் ஆனால் இப்போ இன்க்ளைன் பிளேன் இருக்கும்போது நம்ம நம்ம ஆக்சிஸை மாற்ற போகிறோம் ஸோ நம்ம எக்ஸ் ஆக்சஸ் ஒய் ஆக்சஸை நார்மலாக எக்ஸ் ஆக்சஸ் எப்படி இருக்கும் ஒய் ஆக்சஸ் எப்படி இருக்கும் எக்ஸ் ஆக்சஸ் எப்படியும் ஒய் ஆக்சஸ் இப்படியும் இருக்க போகுது கரெக்டாக இதை நம்ம இன்வெர்ட் பண்ணி மாற்றிக்கிறோம் இதை நம்ம இந்த இது இப்போ இந்த டிரெக்ஷனை தான் எக்ஸ் ஒய் ஆக்சஸ்னு பார்க்குறோம் இந்த டிரெக்ஷனை எக்ஸ் ஆக்சஸ்னு பார்க்க போகிறோம் ஓகேவா ஸோ அலாங் த இன்க்ளைன் பிளேன் இந்த டிரெக்ஷன் அது அலாங் அலாங் த இன்க்ளைன் பிளேன் இது பெர்பெண்டிகுலர் டு த இன்க்ளைன் பிளேன் ஸோ இந்த டிரெக்ஷன் பெர்பெண்டிகுலர் டு த இன்க்ளைன் பிளேன் இந்த டிரெக்ஷன் அலாங் த இன்க்ளைன் பிளேன் ஓகேவா இப்படி தான் நம்ம இந்த கிளைன் பிளேனில் எந்த கொஷின் வந்தாலும் இந்த ஆக்சஸை தான் நம்ம யூஸ் பண்ணிக்க போகிறோம் ஸோ இந்த ஆக்சஸை யூஸ் பண்ணுறது பிரச்சனை இல்லை இப்போ எல்லா ஃபோர்ஸையும் நம்ம இதுக்கு முன்னாடி என்ன பண்ணோம் எக்ஸ் ஆக்சஸ் ஒய் ஆக்சஸில் பிரிச்சோமா அதே தான் இங்கேயும் பண்ண போகிறோம் இங்கே எக்ஸ் ஆக்சஸ் அலாங் த இன்க்ளைன் பிளேன் ஒய் ஆக்சஸ் பெர்பெண்டிகுலர் டு த இன்க்ளைன் பிளேன் ஸோ எல்லா ஃபோர்ஸையும் அலாங் த இன்க்ளைன் பிளேனாகவும் பெர்பெண்டிகுலர் டு த இன்க்ளைன் பிளேனாகவும் பிரிக்கணும் ஸோ என்ன பண்ண போகிறோம் ஸ்டெப் பை ஸ்டெப் பார்ப்போம் ஸோ ஃபஸ்ட் இதுதான் இந்த ஆப்ஜெக்டோட சென்டர் ஆஃப் மாஸ் கரெக்டாக இந்த ஆப்ஜெக்டோட சென்டர் ஆஃப் மாஸ் இப்போ இந்த ஆப்ஜெக்டோட சென்டர் ஆஃப் மாஸில் ஒரு கிராவிடேஷனல் ஃபோர்ஸ் ஆக்ட் ஆக போகுது கரெக்டாக எம்ஜி கரெக்ட் ஸோ ஃபஸ்ட்டு இந்த ஃபோர்ஸை நம்ம பிரிக்கணும் கரெக்டாக இந்த ஃபோர்ஸை நம்ம பிரிக்கணும் ரைட் நம்ம என்ன சொன்னோம் அலாங் த இன்க்ளைன் பிளேன் பெர்பண்டிக்ட் டு த இன்க்ளைன் பிளேன் எல்லா ஃபோர்ஸையும் பிரிக்க போகிறோம் கரெக்டாக ஸோ இந்த எம்ஜிஏவும் அப்படி நம்ம பிரிக்க போகிறோம் ஸோ இந்த ஆங்கிள் டீட்டா அப்படின்னா இது நைன்டி டிகிரி சும்மா எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணிக்கிட்டேன் இப்போ இது ஒரு ட்ரையாங்கிள் இந்த ஹோல் திங் ஒரு ட்ரையாங்கிள் பெரிய ட்ரையாங்கிளில் இது ஒரு சின்ன ட்ரையாங்கிள் ஸோ இந்த ஆங்கிள் டீட்டா அப்படின்னா இந்த ஆங்கிள் என்னது இந்த ஆங்கிள் டீட்டா அப்படின்னா இந்த ஆங்கிள் நைன்டி மைனஸ் டீட்டா கரெக்டா ஏன்னா ஒரு ட்ராங்கிளில் எல்லா சைடும் ஆட் பண்ணால் ஒன் எயிட்டி டிகிரி இருக்கணும் இது ஆல்ரெடி நைன்டி டிகிரி அப்போ இது ரெண்டுத்தையும் ஆட் பண்ணால் நைன்டி டிகிரி இருக்கணும் அப்போ இது டீட்டானா இது நைன்டி மைனஸ் டீட்டா ஸோ இந்த எம்ஜியை நான் அலாங் தி இன்க்ளைன் பேனாகவும் பெர்பண்டிகுலர் டு த இன்க்ளைன் பேனாகவும் பிரிக்க போகிறேன் கரெக்டா ஸோ இந்த ஆங்கிள் நைன்டி மைனஸ் டீட்டானா இந்த ஆங்கிளும் நைன்டி மைனஸ் டீட்டா கரெக்டா இந்த ஆங்கிள் நைன்டி மைனஸ் டீட்டானா இந்த ஆங்கிளும் நைன்டி மைனஸ் டீட்டா ஸோ இப்போது அதே டயக்ராம் தான் நம்ம ஆல்ரெடி ரிசல்யூஷன் ஆஃப் வெக்டர்ஸ் பார்த்தோம் இல்லையா நம்ம வந்து ஒரு ஃபோர்ஸை வந்து டீட்டாக்கு
தள்ளி பிரிக்கிறோம் அப்போ இது என்ன ஆகும் எம்ஜி சைன் நைன்டி மைனஸ் டீட்டா கரெக்டா எம்ஜி சைன் நைன்டி மைனஸ் டீட்டா அப்போ என்ன ஆகும் நமக்கு அந்த எம்ஜியை ரெண்டாக ரிசால்வ் பண்ண போகிறோம் அலாங் தி இன்க்ளைன் பிளேன் பெர்பண்டிகுலர் டு தி இன்க்ளைன் பிளேன் ஸோ அலாங் தி இன்க்ளைன் பிளேன் நமக்கு என்ன வருது எம்ஜி சைன் டீட்டா பெர்பண்டிகுலர் டு தி இன்க்ளைன் பிளேன் நம்மளுக்கு எம்ஜி காஸ் டீட்டா இப்போலேருந்து எந்த இன்க்ளைன் பிளேன் கொஷினாக இருந்தாலும் நம்ம ஃபோர்ஸ் வரையும் போது கண்டிப்பாக கிராவிடேஷன் ஃபோர்ஸை நம்ம யூஸ் பண்ணணும் கரெக்டாக அந்த கிராவிடேஷன் ஃபோர்ஸை இப்படி நம்ம யூஸ் பண்ணாமல் ஸ்ட்ரைட்டாகவே யூஸ் பண்ணாமல் சின்ஸ் நம்ம அந்த ஆக்சல் ஆக்சிஸே மாற்றிட்டோம் எக்ஸியும் ஒய்யும் மாற்றிட்டோம் கரெக்டாக அந்த ஆக்சிஸை மாற்றினனால அந்த ஆக்சிஸ்க்கு ஏற்றார் போல் இதை பிரிக்கணும் கரெக்ட் ஸோ அந்த ஸோ அதாவது அலாங் த இன்க்ளைன் பிளேன் பெர்பண்டிகுலர் டு த இன்க்ளைன் பிளேன் இந்த ரெண்டு ஆக்சிஸில் நம்ம அதை பிரிக்க போகிறோம் ஸோ பிரிக்கும்போது திருப்பி ஒவ்வொரு தடவையும் நம்ம அந்த ட்ரையாங்கில் எல்லாம் போட்டு ட்ரிகோமெட்ரிக் ஃபார்ம்லாஸ் யூஸ் பண்ணி பிரிக்க வேண்டிய அவசியம் இல்லை அலாங் தி இன்க்ளைன் பிளேன் எம்ஜி சைன் டீட்டா பெர்பண்டிகுலர் டு த இன்க்ளைன் பிளேன் எம்ஜி காஸ் டீட்டா இது அப்படியே நம்ம நான் வச்சுக்கணும் அலாங் தி இன்க்ளைன் பிளேன் எம்ஜி சைன் டீட்டா பெர்பண்டிகுலர் டு த இன்க்ளைன் பிளேன் எம்ஜி காஸ் டீட்டா ஓகேவா சரி ஸோ இப்போ நம்ம என்ன பண்ணுறோம் இப்போ என்ன பார்த்தோம் அலாங் தி இன்க்ளைன் பிளேன் எம்ஜி சைன் டீட்டா இதுதான் டீட்டா கரெக்டா பெர்பண்டிகுலர் டு த இன்க்ளைன் பிளேன் எம்ஜி காஸ் டீட்டா இப்போ இந்த ரெண்டு ஃபோர்ஸ் தான் இருக்கா வேறு எந்த ஃபோர்ஸும் இல்லையா வேறு என்னெல்லாம் ஃபோர்ஸ் இருக்கும் யோசிச்சு பாருங்கள் எஸ் நார்மல் ஃபோர்ஸ் இருக்கும் ஏன் இந்த சர்ஃபேஸில் ஒரு கான்டாக்ட் இருக்குது கரெக்டாக இந்த சர்ஃபேஸுக்கு கான்டாக்ட் இருக்குது அப்போ நார்மல் ஃபோர்ஸ் ஆக்ட் ஆகும் நார்மல் ஃபோர்ஸ் எப்படி ஆக்ட் ஆகும் இப்படி ஆக்ட் ஆகுமா இப்படி வரைஞ்சா தப்பு என்ன சொன்னோம் நார்மல் ஃபோர்ஸ் மேலே ஆக்ட் ஆகாது கான்டாக்ட் உள்ள சர்ஃபேஸுக்கு பெர்பண்டிகுலராக ஆக்ட் ஆகும் ஸோ நார்மல் ஃபோர்ஸ் இப்படி ஆக்ட் ஆகாது அப்போ நார்மல் ஃபோர்ஸ் எப்படி ஆக்ட் ஆகும் ஸோ நார்மல் ஃபோர்ஸ் சர்ஃபேஸுக்கு பெர்பண்டிகுலர் ஆக்ட் ஆகும் கரெக்டா இதுதான் சர்ஃபேஸ் அதுக்கு பெர்பண்டிகுலராக நார்மல் ஃபோர்ஸ் ஆக்ட் ஆக போகுது கரெக்ட் நார்மல் ஃபோர்ஸ் அந்த சர்ஃபேஸுக்கு பெர்பண்டிகுலர் ஆக்ட் ஆக போகுது இப்படி தான் வரையணும் இப்படி வரையக்கூடாது நார்மல் ஃபோர்ஸ்னாலே மேலே தான் இருக்கும் அப்படின்னு நம்ம வரையக்கூடாது அது தப்பு ஸோ நார்மல் ஃபோர்ஸ் சர்ஃபேஸுக்கு பெர்பண்டிகுலராக இருக்க போகுது ஸோ இன்க்ளைன் பெண்ணுக்கு இப்படி இருக்க போகுது வேறு என்னெல்லாம் ஃபோர்ஸ் ஆக்ட் ஆகுது எம்ஜி சைன் டீட்டா எம்ஜி காஸ் டீட்டா கரெக்டா ஸோ இப்போ நல்லா யோசிச்சு பாருங்கள் இந்த டிரெக்ஷன் பெர்பண்டிகுலர் டு த பிளேன் இந்த டிரெக்ஷனில் no acceleration ye no acceleration solren object in the direction la move aguda agala correct ah ipo object keela ulalam ipdi slide aagi varalam ana object ipdi mele inkile ipdi move aguda agala correct ah along the inclined plane la da motion irukku perpendicular to inclined plane la there is no acceleration correct ah appo perpendicular to inclined plane rest la irukku object mottama rest la illa but ana perpendicular to the inclined plane la acceleration illa அப்போ ஆக்சலரேஷன் பெர்பண்டிகுலர் டு இன்க்ளைன் பிளேன் ஆக்சலரேஷன் இல்லைன்னா அப்போ நெட் ஃபோர்ஸ் பெர்பண்டிகுலர் பெர்பண்டிகுலர் டு த பிளேன் நெட் ஃபோர்ஸ் என்னது ஜீரோ கரெக்டா பெர்பண்டிகுலர் டு த இன்க்ளைன் பிளேன் நெட் ஃபோர்ஸ் ஜீரோ அப்படின்னா நார்மல் ஃபோர்ஸ் இப்படி ஆக்ட் ஆகுது எம்ஜி காஸ்டிட்டா இப்படி ஆக்ட் ஆகுது இதுதான் அந்த மாஸ் கரெக்டா ஸோ இதை நம்ம பாசிட்டிவ் டிரெக்ஷன் இது நெகட்டிவ் டிரெக்ஷன் வச்சுக்கிட்டோம் அப்படின்னா நெட் ஃபோர் ஜீரோவாக இருக்கணும் அப்படின்னா இதுவும் இதுவும் கேன்சல் ஆகணும் அப்போ இதோட மேக்னட்டியூடும் இதோட மேக்னட்டியூடும் சேமாக இருக்கணும் அப்போது என் இஸ் ஈக்குவல் டு எம்ஜி காஸ்டிட்டா என் இஸ் ஈக்குவல் டு எம்ஜி காஸ்டிட்டா ஸோ அப்போ பெர்பண்ட் அப்போ இன்க்ளைன் பிளேனில் நார்மல் ஃபோர்ஸ் எப்பயுமே எம்ஜி காஸ்டிட்டாவானா கிடையாது அதுக்கும் வேரியேஷன் இருக்குது அந்த வேரியேஷன் நம்ம இனிஷியலாக பார்த்தோம் ஸோ எப்படி ஒரு ஆப்ஜெக்ட் ஒரு சர்ஃபேஸில் எந்த எந்த ஃபோர்ஸும் மூ டச் ஆகாமல் அது பாட்டுக்கு ரெஸ்ட்டில் இருக்கும்போது நார்மல் ஃபோர்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு எம்ஜியோ அதே மாதிரி இங்கே வேறு எந்த ஃபோர்ஸும் ஆக்ட் ஆகாமல் கிராவிடேஷன் ஃபோர்ஸ் மட்டும் ஆக்ட் ஆகிட்டு இருக்கும்போது இதுக்கு நார்மல் ஃபோர்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு எம்ஜி காஸ்டிட்டா இது எம்ஜி இங்கே எம்ஜி காஸ்டிட்டாவாக மாறுகிறது ஓகேவா ஸோ என்ன சீக்கல் டு எம்ஜி காஸ்டிட்டா இந்த கேஸில் 
ஸோ இப்போ நார்மல் ஃபோர்ஸ் இருக்கணும் நார்மல் ஃபோர்ஸ் எப்பயுமே பெர்பண்டிகுலராக இருக்கணும் சர்ஃபேஸுக்கு கான்டாக்ட் உள்ள சர்ஃபேஸுக்கு பெர்பண்டிகுலராக இருக்கணும் ஓகேவா ஸோ பெர்பண்டிகுலர் த இன்க்ளைன் பிளைன் பார்த்தோம் நார்மல் ஃபோர்ஸ் இருக்குது எம்ஜி காஸ்டிட்டாக இருக்குது இப்போ அலாங் த இன்க்ளைன் பிளைன் பார்க்க போகிறோம் இல்லையா அலாங் த இன்க்ளைன் பிளைன் இங்கே ஒரு எம்ஜி சைன் டீட்டாக இருக்குது அதுக்கு ஏதாச்சும் இங்கே ஏதாச்சும் ஃபோர்ஸ் இருக்கா கிடையாது அதுக்கு இந்த டிரெக்ஷனில் ஏதாச்சும் ஃபோர்ஸ் இருக்கா இந்த டிரெக்ஷனில் இந்த டிரெக்ஷனில் எந்த ஃபோர்ஸும் இல்லை கரெக்டாக எந்த டிரெக்ஷனில் இருக்குது அலாங் த இன்க்ளைன் பிளைனில் எம்ஜி சைன் டீட்டாக இருக்குது வேறு எந்த ஃபோர்ஸும் கிடையாது அது எம்ஜி சைன் டீட்டாக இப்படி இதை பிடிச்சி இழுக்குது இந்த ஃபோர்ஸ் இந்த 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 ஆப்ஜெக்டை இப்படி கீழே பிடிச்சி இழுக்குது ஆனால் அதை கேன்சல் அவுட் பண்ணுறதுக்கு இங்கே ஏதாச்சும் வேறு ஏதாச்சும் ஃபோர்ஸ் இருக்கா இல்லை இது நம்ம ஒன்றும் ஃப்ரிக்ஷனுக்கு நம்ம ஒன்றும் படிக்கல ஸோ அதனால் இது ஸ்மூத் தான் இந்த சர்ஃபேஸ் ஸ்மூத் தான் மீன்ஸ் நோ ஃப்ரிக்ஷன் இப்போதைக்கு நம்ம ஃப்ரிக்ஷன் ஒன்றும் படிக்கல ஃப்ரிக்ஷன் படிக்க ஃப்ரிக்ஷன் இல்லாத கேஸை பார்க்குறோம் ஃப்ரிக்ஷன் இல்லை அப்போ எம்ஜி சென்டிட்டா கீழே ஆக்ட் ஆகிட்டுருக்கு இதை அப்போஸ் பண்ணுறதுக்கோ இல்லை இதுக்கு ஆப்போசிட்டாகவோ ஏதாச்சும் ஒரு ஃபோர்ஸ் இருக்கான்னா இல்லை அப்போ என்ன ஆகும் இந்த பிளாக் இதுதான் நியூட்டன்ஸ் ஃபஸ்ட் லா கரெக்டா அது பாட்டுக்கும் அது ரெஸ்ட்டில் இருந்திருக்கும் ஆனால் இப்போ ஒரு ஆப்ஜெக்ட் மூவ் ஆகுது ஸோ அது மூவ் ஆகும்போது என்ன பண்ணுது மோஷன் இருக்குது இப்படி கீழே வர ட்ரை பண்ணுது ஒரு ஃபோர்ஸ் இழுக்குது அதனால் கீழே வருது ஸோ அப்போ அலாங் த இன்க்ளைன் பிளேன் இன்க்ளைன் பிளேன் ஐபின்னு வச்சுப்போம் ஸோ அலாங் த இன்க்ளைன் பிளேன் நம்மளுக்கு ஃபோர்ஸ் என்ன நெட் ஃபோர்ஸ் என்ன இந்த கேஸில் எம்ஜி சைன் டீட்டா கரெக்டாக எம்ஜி சைன் டீட்டா அப்போ அலாங் த இன்க்ளைன் பிளேன் ஆக்சலரேஷன் என்ன Along the inclined plane acceleration. Up along the inclined plane acceleration in F by M. Correct? So Mg sin theta by M. Which is G sin theta. So along the inclined plane or block or acceleration in the G sin theta. Okay? Now we can see what we ஒரு ஃபோர்ஸ் இருக்குது கிராவிட்டி கிராவிடேஷன் ஃபோர்ஸ் இருக்குது அது அலாங் தின் கிளைம் பிளேன் பெர்பண்டிகுலர் தின் கிளைம் பிளேன் அதாவது எல்லா ஃபோர்ஸுமே நம்ம வந்து ரிசால்வ் பண்ண ட்ரை பண்ணும் கரெக்டாக பட் ஆனால் நார்மல் ஃபோர்ஸ் ஆல்ரெடி பெர்பண்டிகுலர் தின் கிளைம் பிளேன் தான் இருக்குது ஸோ அதனால் நம்ம திருப்பி அலாங் பெர்பண்டிகுலர்னு மாற்றி பிடிக்க தேவையில்லை ஆனால் எம்ஜி அப்படி இல்லை எம்ஜி அலாங் த பெர்பண்டிகுலர் பிளேனும் இல்லை சாரி அலாங் த பிளேனும் இல்லை பெர்பண்டிகுலர் டு த பிளேனும் இல்லை கரெக்டாக ஸோ அதனால் அதை அலாங் டு அலாங் தின் கிளைம் பிளேனாகவும் பெர்பண்டிகுலர் டு தின் கிளைம் பிளேனாகவும் பிரிச்சிருக்கோம் ஓகேவா ஸோ அலாங் த அலாங் த இன்க்ளைன் பிளேன் நம்ம பிரிக்கிறோம் அது வேல்யூ என்ன எம்ஜி சைன் டீட்டா பெர்பண்டிக் டு த இன்க்ளைன் பிளேன் பிரிக்கிறோம் அதோட வேல்யூ என்ன எம்ஜி காஸ்ட் டீட்டா டிரெக்ஷனாக நம்ம பார்க்கணும் இது நார்மல் ஃபோர்ஸ் இது எம்ஜி காஸ்ட் டீட்டா ஓகே நம்ம இவ்வளோ நேரம் நிறைய ஃபோர்ஸை பார்த்தோம் நம்ம வந்து அதை டிஃப்ரெண்ட் சுச்சுவேஷன்ஸை கே இல்லை நம்ம வந்து கொஷின்ஸ் பார்த்தோம் ப்ராப்ளம்ஸ் பார்த்தோம் சில சுச்சுவேஷன்ஸை பார்த்தோம் அதை எப்படி நம்ம அனலைஸ் பண்ணுறதுன்னு பார்த்தோம் இதெல்லாமே பார்த்தோம் கரெக்டாக பட் ஆனால் இது எல்லாமே ரியல் லைஃப்பில் இருக்குமா எக்ஸாக்டாக இதே மாதிரி ரியல் லைஃப்பில் நடக்குமானா இல்லை ரியல் லைஃப்பில் ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட்டான ஒரு ஃபோர்ஸ் இருக்குது அதை நம்ம இது வரைக்கும் பார்க்கவே இல்லை அதுதான் ஃப்ரிக்ஷன் ஃபோர்ஸ் உராய்வு விசை ஓகேவா ஃப்ரிக்ஷன் ஃபோர்ஸ் அந்த ஃப்ரிக்ஷன் ஃபோர்ஸை இப்போ நம்ம பார்க்க போகிறோம் ஸோ ஃப்ரிக்ஷன்னா என்ன ஃப்ரிக்ஷன் ஏன் ஆக்ட் ஆகுது எப்படி ஆக்ட் ஆகுது ஆக்ட் ஆனால் அதோடைய வேல்யூ என்ன ஃப்ரிக்ஷனில் எத்தனை டைப் ஆஃப் ஃப்ரிக்ஷன்ஸ் இருக்குது இது எல்லாத்தையும் நம்ம பார்க்க போகிறோம் ஓகேவா கொஷினில் ஃப்ரிக்ஷன் இருக்கா இல்லையான்ட்டு எக்ஸாமினர் எப்படி அந்த கொஷின் செட் பண்ணும்போது என்ன நம்மளுக்கு க்ளூ கொடுப்பாங்க அப்படின்னா சர்ஃபேஸை ரஃப் ரஃப் சர்ஃபேஸ் அப்படின்னு டேர்ம் பண்ணுவாங்க கொஷினில் ரஃப் சர்ஃபேஸ் அப்படின்னு இருந்ததுன்னா அங்கே ஃப்ரிக்ஷன் இருக்குது அப்படின்னு அர்த்தம் ஓகேவா ஸோ ஒன்று சொல்லுங்கள் இப்போ அந்த பிளாக் இப்படியே இருக்குது பிளாக் ஆஃப் மாஸ் எம் இப்படி இருக்குது இப்போது நார்மல் ஃபோர்ஸ் மேலே ஆக்ட் ஆகுது எம்ஜி கீழே ஆக்ட் ஆகுது இதான் திருப்பி சொன்னி நார்மல் ஃபோர்ஸ் வந்து இப்படி ஆக்ட் ஆகலை அது இந்த சர்ஃபேஸில் ஆக்ட் ஆகுது ட்ரூவாக நம்ம ஃப்ரீ பாடி டயக்ராம் வரையணா இப்படி தான் நார்மல் ஃபோர்ஸ் இந்த சர்ஃபேஸில் தான் நார்மல் ஃபோர்ஸ் வரையணும் ஆனால் நம்ம கன்வீனியன்ஸ்க்காக அதை கொஞ்சம் ஷிஃப்ட் பண்ணி மேலே வரைஞ்சிக்கிறோம் ஓகேவா ஸோ நார்மல் ஃபோர்ஸ் மேலே ஆக்ட் ஆகுது எம்ஜி கீழே ஆக்ட் ஆகுது ஸோ இப்போ ஆப்ஜெக்ட் ஃப்ரீயாக இருக்குது கரெக்டாக இப்போ ஆப்ஜெக்ட் வந்து மூவ் ஆகலை ரைட் ஆப்ஜெக்ட் மூவ் ஆகலை அ
மூவ் ஆகலை அதனால அங்கே ஃப்ரிக்ஷன் ஆக்ட் ஆகலை ஸோ இப்போ நான் சொல்கிறது எதுவுமே வந்து பெரிய கான்செப்ட் கிடையாது இது எல்லாமே நம்ம டே டு டே லைஃப்பில் பார்க்குறது தான் ஒரு ஆப்ஜெக்டை மூவ் பண்ணுறோம் இப்போ சிம்பிளாக ஸ்மூத் சர்ஃபேஸ் இருக்குன்னு வச்சுப்போமே ஸ்மூத் சர்ஃபேஸ் இருக்குது இப்போ நம்ம ஒரு ஃபோர்ஸ் கொடுக்குறோம் எஃப் ஃபோர்ஸ் கொடுக்குறோம் என்ன ஆகும் அது பாட்டுக்கும் நம்ம ஜாலியாக அப்படியே மூவ் பண்ணிட்டு போயிடலாம் இப்போ ஐஸ் கட்டி இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்க நம்ம வந்து சே வி ஆர் கோயிங் டு அண்டார்டிகா இல்லை ஆர்டிக் சர்க்கிளுக்கு போகிறோம் அப்படின்னா நல்லா ஐஸ் கட்டி இருக்கும் நல்லா அந்த கிளேஷியரில் நம்ம வந்து ஒரு பிளாக் வச்சுட்டு ஈஸியாக தள்ளிட்டு போயிட்டே இருக்கலாம் அப்போ அங்கே ஃப்ரிக்ஷன் இல்லையானா இருக்கும் ரொம்ப கம்மியாக இருக்குது தள்ளிட்டு போயிடலாம் பட் ஆனால் சே நம்ம ஒரு தார் டெசர்ட்டுக்கு போகிறோம் ஓகேவா ஒரு பாலைவனத்துக்கு போகிறோம் அங்கே ஒரு பிளாக்கை வைக்கிறோம் இப்போ இழுக்க ட்ரை பண்ணுறோம் ரொம்ப கஷ்டமாக இருக்கும் கரெக்டாக ரொம்ப கஷ்டமாக இருக்கும் ரஃப் சர்ஃபேஸ்க்கும் ஸ்மூத் சர்ஃபேஸ்க்கும் நம்மளுக்கு ஒரு கஷ்டம் தெரியுது ஒரு டிஃப்ரென்ஸ் தெரியுது கரெக்டாக ஒரு சர்ஃபேஸ் சொர சொரப்பாக இருந்ததுன்னா அதில் ஒரு ஆப்ஜெக்டை தள்ளுறது ரொம்ப கஷ்டம் அதே ஸ்மூத்தாக இருந்ததுன்னா நம்ம ஈஸியாக எவ்வளோ வெயிட்டாக இருந்தாலும் நம்ம வந்து ஈஸியாக நம்ம அதை தள்ள முடியும் ஓகேவா ஸோ அப்போது ரஃப்பாக இருக்கும்போது ஒரு 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 கஷ்டம் நம்மளுக்கு தெரியுது அப்படின்னா என்ன நம்ம கொடுக்குற ஃபோர்ஸுக்கு அதை அப்போஸ் பண்ணுற மாதிரி ஒரு ஃபோர்ஸ் இந்த கேஸில் ஆக்ட் ஆகுது அதை தான் நம்ம ஃப்ரிக்ஷன் இந்த ஃபோர்ஸை தான் நம்ம ஃப்ரிக்ஷன் அப்படின்னு சொல்கிறோம் ஸோ இந்த ஃப்ரிக்ஷன் நம்ம சொல்கிறோம் ஓகே ஆனால் ஃப்ரிக்ஷன் இருக்குதுங்கிறதெல்லாம் நம்ம புரிஞ்சுக்கலாம் சில டைமில் வந்து நம்ம ஈஸியாக முக்கால்வாசி கேஸில் ஃப்ரிக்ஷன் எப்படி ஆக்ட் ஆகுதுங்க நம்மளுக்கு தெரியுது ஆப்ஜெக்ட் ஆப்ஜெக்ட் மூவ் ஆகுது அது மூவ் ஆகிறதுக்கு ஆப்போசிட் டிரெக்ஷனில் ஆக்ட் ஆகுது ஓகே ஒன்றும் ப்ராப்பராக நம்ம வந்து ஃப்ரிக்ஷன் டிஃபைன் பண்ணல பட் ஆனால் இது வரைக்கும் நம்ம பார்த்தா டே டு டே லைஃப் சுச்சுவேஷன்லேருந்து நம்மளுக்கு தெரியறது என்ன ஃப்ரிக்ஷன் ஓகே ஃப்ரிக்ஷன் நம்ம நம்ம ஒரு விஷயம் நம்ம வந்து ஒரு ஆப்ஜெக்டை மூவ் பண்ண ட்ரை பண்ணுறோம் ஒரு ரெஸ்ட்லேருந்து ஒரு ஆப்ஜெக்டை மூவ் பண்ண ட்ரை பண்ணுறோன்னா ஃப்ரிக்ஷன் அதுக்கு ஆப்போசிட்டாக அதை வந்து தடுக்க பார்க்கு கரெக்டாக அதை அந்த ஆப்ஜெக்டை அங்கேயே வச்சுக்க அதை ட்ரை பண்ணுது ரைட் ஃபைன் இதெல்லாம் ஓகே பட் இந்த ஃப்ரிக்ஷனோட வேல்யூ என்ன இந்த ஃப்ரிக்ஷனோட மேக்னிட்டியூட் என்ன இந்த ஃப்ரிக்ஷனோட வேல்யூ என்னவாக இருக்கும் இது நம்மளுக்கு தெரியாது கரெக்டாக இந்த ஃப்ரிக்ஷனோட வேல்யூ நம்மளுக்கு தெரியாது இப்போ அடுத்து நம்ம அதை கண்டுபிடிக்க போகிறோம் சரி ஒரு பிளாக் இருக்குது ஒரு பிளாக் ஆஃப் மாசம் இருக்குது ஸோ இது ரஃப் சர்ஃபேஸ் கரெக்டாக இந்த சர்ஃபேஸ் ரஃப்பாக இருக்குது சர்ஃபேஸ் ரஃப்பாக இருக்குது ஸோ அப்போ என்ன ஆகுது ஒரு ஃபோர்ஸ் எஃப் நான் கொடுக்குறேன் ஓகேவா ஒரு ஃபோர்ஸ் எஃப் நான் கொடுக்குறேன் கொடுக்கும்போது என்ன ஆகுது இது தள்ளுறதுக்கு கஷ்டமாக இருக்குது ஓகே பட் ஆனால் தள்ளிடுறோம் அப்படின்னு வச்சுப்போமே இந்த ஆப்ஜெக்ட் மூவ் பண்ணிடுறோம் கொஞ்சம் தள்ள தள்ள ஆரம்பிச்சிடறோம் அப்படின்னு வச்சுக்கலாம் இப்போ சப்போஸ் அதே பிளாக் மேலே நான் ஒரு வேற ஒரு ஃபோர்ஸ் கொடுக்குறேன் எஃப் டேஷ் அப்படின்னு ஒரு ஃபோர்ஸ் கொடுக்குறேன்னு வச்சுக்கோம் அதே ஆப்ஜெக்ட் மேலே வேறு ஒரு ஃபோர்ஸ் எஃப் டேஷ் நான் கொடுக்குறேன் இப்போ தள்ளுற ஃபோர்ஸ் அதே ஃபோர்ஸ் தான் நான் கொடுக்குறேன்னு கூட வச்சுக்கோணும் சம் பர்சன் என் ஃப்ரெண்டு வந்து மேலேருந்து அதை 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 வந்து அமுத்துறார் ஒரு ஃபோர்ஸ் எஃப் கொடுக்குறார் எஃப் டேஷ் எஃப் டேஷ் ஃபோர்ஸில் அமுத்துறார் ஓகேவா அமுத்துறார் இப்போ எனக்கு இது கஷ்டமாக இருக்குமா டஃப்பாக இருக்குமா இது கஷ்டமாக இருக்குமா ஈஸியாக இருக்குமா இதை மூவ் பண்ண கண்டிப்பாக இந்த கேஸை விட இந்த கேஸ் கஷ்டம் கரெக்டாக இது டஃப் கரெக்ட் இதை கம்பேர் பண்ணும்போது இந்த கேஸை கம்பேர் பண்ணும்போது கேஸ் ஒன்று வச்சுப்போம் இது கேஸ் டூன்னு வச்சுப்போம் இந்த ஃபஸ்ட் கேஸ் சுச்சுவேஷனோட செகண்ட் கேஸ் சுச்சுவேஷனில் இந்த ஆப்ஜெக்டை மூவ் பண்ணுறது எனக்கு ரொம்பவே டஃப் கரெக்டாக ஸோ ஏ பட் டஃப்பாக இருக்குன்னா என்ன அர்த்தம் ஃப்ரிக்ஷன் அதிகமாக இருக்குன்னு அர்த்தம் கரெக்டாக ஸோ இந்த இடத்துல ஃப்ரிக்ஷன் என்னை மூவ் பண்ண விடாமல் இப்படி தடுக்குதுன்னு வச்சுப்போம் எஃப் ஒன் இங்கேயும் அது மூவ் பண்ண விடாமல் தடுக்குது சே எஃப் டூ இப்படி வச்சுப்போமே அப்போது என்ன சொல்கிறோம் ஆனால் அங்கே ஒரு அங்கே ஒரு ஃபோர்ஸ் எஃப் டேஷு நான் கொடுக்கும்போது அதை இன்னும் அந்த ஆப்ஜெக்ட் அமுழ்த்தும் போது அதை மூவ் பண்ண வைக்கிறது இன்னும் டஃப் ஆகிடுது கரெக்டாக அந்த ஆப்ஜெக்ட் மூவ் ஆகிறது இன்னும் டஃப் ஆகிடுது மீன்ஸ் எஃப் ஒன் இஸ் லெஸ் தேன் எஃப் டூ அதாவது எஃப் டூ இஸ் கிரேட்டர் தேன் எஃப் ஒன் இந்த சுச்சுவேஷனை தவிர இந்த சுச்சுவேஷனில் ஃபோர்ஸு அதாவது இந்த சுச்சுவேஷனில் ஆக்ட் ஆகிற ஃப்ரிக்ஷன் இந்த சுச்சுவேஷனில் ஆக்ட் ஆகிற ஃப்ரிக்ஷனை விட அதிகமாக இருக்குது ஃபஸ்ட் கேஸில் ஆக்ட் ஆகிற ஃப்ரிக்ஷனோட செகண்ட் கேஸில் ஆக்ட் ஆகிற ஃப்ரிக்ஷன்
n மேலே இருக்கு பிளஸ் என் எஃப் டேஷ் கீழே இருக்கு கரெக்டா எம்ஜி கீழே இருக்கு ஆப்ஜெக்ட் மூவ் ஆகுதா மூவ் ஆகலை கரெக்டாக பேக்சலேஷன் இல்லை அப்போ ஜீரோ அப்போ இங்கே என் என்ன வருது சேது என் டூன்னு வச்சுப்போம் என் டூ இஸ் ஈக்குவல் டு எஃப் டேஷ் ப்ளஸ் எம்ஜி ஆர் எம்ஜி ப்ளஸ் எஃப் டேஷ் கரெக்டா ஸோ இங்கே எம்ஜியாக இருந்த நார்மல் ஃபோர்ஸ் இங்கே என்ன ஆகுது எம்ஜி ப்ளஸ் எஃப் டேஷ் எம்ஜியை விட நான் நார்மலாக நான் நான் ஒரு கொடுத்த ஃபோர்ஸ் என் ஃப்ரெண்டு கொடுத்த ஃபோர்ஸ் எஃப் டேஷு ஓட சேர்ந்து அதோட அதிகமாக இருக்குது கரெக்டா அப்போ நார்மல் ஃபோர்ஸ் என் ஒன் இங்கே அங்கே உள்ள நார்மல் ஃபோர்ஸ் என் டூ நார்மல் ஃபோர்ஸ் என் டூ என் ஒன்னோட அதிகமாக இருக்கு கரெக்டா ஸோ நார்மல் ஃபோர்ஸ் அதிகமாகிறனால நான் ஃப்ரிக்ஷன் அதிகமாகுதுன்னு சொல்ல முடியுமா நார்மல் ஃபோர்ஸ் அதிகமாகுது ஃப்ரிக்ஷன் அதிகமாகுது அப்படின்னு நான் சொல்லலாம் கரெக்டா ஏன்னா நார்மல் ஃபோர்ஸ் அங்கே அதிகமாக இருக்குது நைன் டூ இஸ் கிரேட்டர் தான் என் ஒன் அதே மாதிரி எஃப் டூ இஸ் கிரேட்டர் தான் எஃப் ஒன் ஸோ இன்னும் அந்த ஃபோர்ஸ் இன்னும் அதிகமாக எஃப் டேஷ் இருக்கு டூ எஃப் டேஷ் இன்னும் இன்னொருத்தரும் சேர்ந்து ரெண்டு பேர் எஃப் டேஷ் எஃப் டேஷ் சேர்த்து பண்ணுறாங்கன்னா அப்போ இன்னும் எஃப் டேஷ் ப்ளஸ் எஃப் டேஷ் ப்ளஸ் எம்ஜின்னு இருக்கும் ஸோ அப்போ நார்மல் ஃபோர்ஸ் அதிகமாகிட்டே போகும் அப்போ ஃப்ரிக்ஷன் இன்னும் அதிகமாகிட்டு போகும் ஏன்னா இன்னும் கஷ்டம் தள்ளுறதுக்கு ஒருத்தர் ராமக்கும் போதே தள்ள முடியல இன்னொருத்தர் வேறு ராமிக்கினா அவ்வளோ தள்ள முடியாது கரெக்டாக ஸோ அப்போ ஃப்ரிக்ஷன் இஸ் ப்ரொப்போஷனல் டு நார்மல் ஃபோர்ஸ் நம்ம எழுதலாமா ஃப்ரிக்ஷன் ஃபோர்ஸ் இஸ் ப்ரொப்போஷனல் டு நார்மல் ஃபோர்ஸ் அப்படின்னு நம்ம எழுதலாம் ஓகேவா ஸோ இப்போ இந்த ப்ரொப்போஷனாலிட்டியை இந்த ப்ரொப்போஷன் சிம்பிள் இருக்கு இல்லையா இதை நம்ம எடுக்கணும் இந்த ப்ரொப்போஷனை எடுத்து ஈக்குவல் டு போடணும் அப்படின்னு என்ன பண்ணுறோம் ஒரு ப்ரொப்போஷனாலிட்டி கான்ஸ்டண்ட்டை கொண்டு வரோம் ஒரு ப்ரொப்போஷனாலிட்டி கான்ஸ்டண்ட்டை கொண்டு வரோம் இதை நம்ம மியூ அப்படின்னு சொல்லுவோம் இது வந்து இந்த இந்த சிம்பிளுக்கு பேர் என்ன மியூ ஸோ இதை நம்ம கோஇஃபிஷியன்ட் ஆஃப் ஃப்ரிக்ஷன் அப்படின்னு நம்ம சொல்லலாம் ஓகேவா இதுக்கு இந்த மியூவோட வேல்யூ என்ன கோஇஃபிஷியன்ட் ஆஃப் ஃப்ரிக்ஷன் ஸோ ஃப்ரிக்ஷன் நார்மல் ஃபோர்ஸுக்கு ப்ரொப்போஷனலாக இருக்கு அதை நம்ம கண்டுபிடிச்சோம் கரெக்டா நார்மல் ஃபோர்ஸுக்கு ப்ரொப்போஷன் ப்ரொப்போஷனலாக இருக்கு ஸோ எஃப்எஸ் ப்ரொப்போஷனாலிட்டி என்ன எடுத்துருக்கோம் ஸோ அந்த ப்ரொப்போஷனாலிட்டி எடுத்தால் மியூ போட்டிருக்கோம் அந்த மியூ தான் ப்ரொப்போஷனாலிட்டி கான்ஸ்டன்ட் அதோட வே அதுக்கு வந்து இன்னொன்று டைம் என்னது கோஇஃபிஷியன்ட் ஆஃப் ஃப்ரிக்ஷன் ஓகேவா கோஇஃபிஷியன்ட் ஆஃப் ஃப்ரிக்ஷன் இதை இன்னொன்று எப்படி சொல்லலாம் அப்போ contact is contact is required correct ah contact illa contact randa normal force irukku appo contact illa na namakku normal force irukadu appo friction zero avaidu mu times of n in the n zero avaidu correct ah contact illa na zero avaidu appo friction eppo irukum contact irundha da friction e irukum illa na friction irukadu okay va so adutha nama types of friction pathi paaka porom friction rendu type irukku onnu static friction kinetic friction one static friction one one kinetic friction okay friction any type irukku one static friction one kinetic friction appadina enna modala adha namakku theriyanum correct ah namu romba detail ku illa ipo pogala namu vandu first idodaiya meaning enna idukku enna 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 static friction enna kinetic friction enna engiradha modala purinjikka try pannuvom so ஒரு மாஸ் எம் ஆப்ஜெக்ட் இருக்குது அது சர்ஃபேஸில் இருக்குது அந்த சர்ஃபேஸ் ரஃபாக இருக்குது கரெக்டாக ஸோ நம்ம ஒரு ஃபோர்ஸ் எஃப் கொடுக்குறோம் கரெக்டாக நம்ம இதுக்கு முன்னாடி என்ன பார்த்தோம் அந்த ஃபோர்ஸ் எஃப் கொடுத்தோடனே இந்த பிளாக் மூவ் ஆக போதுன்னு பார்த்தோம் அந்த ரியல் கேஸில் எப்படி நடக்குமா எந்த ஆப்ஜெக்ட் வந்து நம்ம ஃபோர்ஸ் கொடுத்தாலும் அது மூவ் ஆகிட்டே இருக்குமா சப்போஸ் நம்ம வந்து ஒரு கார் இருக்குது அந்த காரை வந்து ஒரு ஃபோர்ஸ் எஃப் கொடுத்து மூவ் ஆக்குறோம் மூவ் பண்ண ட்ரை பண்ணுறோம் மூவ் ஆகிடுமா கார் ஆகாது கரெக்டாக அந்த கார் மூவ் ஆகாது ஸோ அந்த ஆப்ஜெக்டை மூவ் பண்ணணும் அப்படின்னாலே ஒரு மினிமம் ஃபோர்ஸு நம்மளுக்கு தேவை கரெக்டாக அந்த ஆப்ஜெக்ட் மூவ் ஆகணும் அப்படின்னாலே நம்மளுக்கு ஒரு மினிமம் ஃபோர்ஸ் தேவை ஆர் என்ன சொல்லலாம்னா அந்த ஒரு எஃப் மினிமம் அந்த ஒரு ரெக்வைர்ட் ஃபோர்ஸ் வந்து எஃப் மினிமம்னு வச்சுக்கோமே அப்போ அந்த மினிமம் ஃபோர்ஸ் வர வரைக்கும் சே ஒரு காரை நான் தள்ளணும்னா எனக்கு ஹண்ட்ரட் நியூட்டன் ஃபோர்ஸ் எனக்கு தேவைப்படுதுன்னு வச்சுப்போம் ஒரு காரை தள்ளணும்னா எனக்கு ஹண்ட்ரட் நியூட்டன் ஃபோர்ஸ் தேவைப்படுதுன்னு வச்சுப்போம் அப்படி இருக்கும்போது சப்போஸ் நான் ஃபிஃப்டி நியூட்டன் ஃபோர்ஸ் தான் தரேன் அப்படின்னா என்ன ஆகும் சப்போஸ் நான் ஃபிஃப்டி நியூட்டன் ஃபோர்ஸ் தான் தரேன் ஆனால் அந்த காரை மூவ் பண்ணுறதுக்கு எனக்கு ஸோ இது ஒரு கார்னு வச்சுக்கோங்க ஸோ இது இதை தள்ளுறதுக்கு எனக்கு ஹண்ட்ரட் நியூட்டன் ஃபோர்ஸ் தேவை ஆனால் என்கிட்ட ஃபிஃப்டி நியூட்டன் ஃபோர்ஸ் தான் நான் தரேன் அப்படின்னா என்ன ஆகுது இன்னும் அந்த ஆப்ஜெக்ட் மூவ் ஆகாது கரெக்டாக நூறு நியூட்டன் ஃபோர்ஸ் கொடுத்தா தான் மூவ்
அதை அப்போஸ் பண்ணுறதுக்கு ஒரு ஃபோர்ஸுமே இருக்காது அது நோ ஃப்ரிக்ஷன் சர்ஃபேஸ் ஸ்மூத்தாக இருந்தால் ஃப்ரிக்ஷனே இருக்காது மீன்ஸ் நான் கொடுக்குற ஃபோர்ஸை அப்போஸ் பண்ணுறதுக்கு ஒரு ஃபோர்ஸுமே இருக்காது அப்போ அது மூவ் ஆக ஆரம்பிச்சிருது ஆனால் இந்த இடத்துலையும் மூவ் ஆகலை கரெக்டாக இந்த இடத்துலையும் மூவ் ஆகலை ரஃப்பாக இருக்குது அப்போயும் மூவ் ஆகலை ஏன்னா ஃபிஃப்டி நியூட்டன் ஃபோர்ஸ் தான் தரேன் ஹண்ட்ரட் நியூட்டன் தேவை நான் ஒன்றும் கொடுக்கல ஃபிஃப்டி நியூட்டன் ஃபோர்ஸ் தான் கொடுத்துருக்கேன் கரெக்டாக ஸோ அப்போது இப்போயும் அது மூவ் ஆகலை ஏன் மூவ் ஆகலை நான் என்ன சொன்னேன் ஸ்மூத்தாக இருந்து ஒரு நியூட்டன் ஃபோர்ஸ் எஃப் இஸ் ஈக்வல் டு ஒன் நியூட்டன் கூட ஆப்ஜெக்ட் ஒரு ஆக்சலேஷன் ஏல மூவ் ஆக போகுது ஆனால் இப்போது நான் வந்து ஃபிஃப்டி நியூட்டன் ஃபோர்ஸ் கொடுக்கும்போது ரஃப் சர்ஃபேஸில் அது மூவ் ஆகலை கரெக்டாக அப்போ என்ன ஆகுது ஒரு ஃப்ரிக்ஷன் ஆக்ட் ஆகுது கரெக்டாக ஒரு ஃப்ரிக்ஷன் ஆக்ட் ஆகுது இந்த ஃப்ரிக்ஷனில் தான் ஸ்டாட்டிக் ஃப்ரிக்ஷன் சொல்கிறோம் ஏன்னா இந்த ஆப்ஜெக்ட் ரெஸ்டில் இருக்குது ரெஸ்டில் இருந்தால் ஸ்டாட்டிக்னு நம்ம சொல்லுவோம் ஸோ ஸ்டாட்டிக் கண்டிஷன் அதாவது ரெஸ்டில் இருக்கும்போது ஒரு ஆப்ஜெக்ட் ரெஸ்டில் இருக்கும்போது ஆக்ட் ஆகிற ஃப்ரிக்ஷனை நம்ம ஸ்டாட்டிக் ஃப்ரிக்ஷன் சொல்கிறோம் அதே மாதிரி சப்போஸ் நான் ஒரு நூற்றி இருபது ட நியூட்டன் ஃபோர்ஸ் கொடுத்தாலும் இப்போது இந்த ஆப்ஜெக்ட் மூவ் ஆக போகுது நியூ நியூட்டன் தான் தேவை இப்போ நூற்றி இருபது நியூட்டன் கொடுக்குறேன் அப்போ இந்த ஆப்ஜெக்ட் இப்போ அது மூவ் ஆக போகுது ஆனால் மூவ் ஆனாலும் இப்போயும் ஒரு ஃப்ரிக்ஷன் ஆக்ட் ஆகும் தடுக்கிறதுக்கு ஏன்னா அந்த ஃப்ரிக்ஷன் எல்லாம் இன்னும் ஈஸியாக நம்ம மூவ் பண்ணிடலாம் சர்ஃபேஸில் இருக்கும்போது இங்கே ஒன் நியூட்டன் கொடுத்தாலே நான் மூவ் பண்ணிடலாம் அப்போ நூற்றி இருபது நியூட்டன் கொடுத்தா ஈஸியாக மூவ் பண்ணிடலாம் கரெக்டாக ஆனால் இது ரஃப் சர்ஃபேஸில் நூற்றி இருபது ஃபோர்ஸ் கொடுத்தா அவ்வளோ ஃப்ரீயாக நம்ம மூவ் பண்ண முடியாது ஒன் நியூட்டன் கொடுக்குறத விட நூற்றி இருபது நியூட்டன் கொடுத்தா அவ்வளோ ஃப்ரீயாக மூவ் ஆக முடியாது ஆனால் அப்போ என்ன ஆகுது ஸோ நூற்றி இருபது நியூட்டன் கொடுத்தாலும் ஆப்ஜெக்ட் மூவ் ஆகுது நூறு நூட்டன் தான் தேவை நூற்றி இருபது நியூட்டன் கொடுக்கும் போது ஆப்ஜெக்ட் மூவ் ஆகுது ஆனால் அதையும் ஈஸியாக மூவ் பண்ண முடிக்க முடியல ஏன்னா ஒரு ஃபிக்ஷன் ஆக்ட் ஆகுது ஸோ ஒரு ஆப்ஜெக்ட் மூவ் ஆகும்போது ஒரு ஆப்ஜெக்ட் மூவ் ஆகும்போது ஆக்ட் ஆகிற ஃபிக்ஷனை நம்ம கைனடிக் ஃபிக்ஷன் சொல்கிறோம் ஓகே ஸோ நம்ம பேசிக் டைப்ஸ் ஆஃப் ஃபிக்ஷன் பார்த்தோம் ஃபிக்ஷன் எப்படி ஆக்ட் ஆகுது எல்லாத்தையும் பார்த்தோம் ஸோ இப்போது அடுத்து இந்த ஸ்டாட்டிக் ஃபிக்ஷன் கைனடிக் ஃபிக்ஷனோட வேல்யூஸ் என்ன இதை பேஸ் பண்ணி நம்ம சில கொஷின் சால்வ் பண்